Oi, bruxinhos e bruxinhas, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Tribruxo. Eu me chamo Micaela Teófilo e hoje, os corvinos de plantão, fiquem atentos, porque eu vou contar a história de nada mais, nada menos do que Rowena Ravenclaw, a fundadora da Corvinal. Bora pro vídeo, produção? Roda a vinheta! <música> Vamos contar a história da fundadora mais inteligente de Hogwarts, Rowena Ravenclaw, nasceu em 976, ali né, no século X, na Grã-Bretanha, pessoal. Rowena Ravenclaw sempre se mostrou muito inteligente e apaixonada pelo aprendizado, pessoal. Desde muito novinha, ela gostava de estudar, gostava de aprender coisas novas e sempre se mostrou ser uma jovem acima na, da média de inteligência. Rowena Ravenclaw também era um pouquinho orgulhosa, porém misericordiosa e muito amável. Em algum momento da sua juventude, pessoal, ela conheceu mais outros três bruxos, grandes bruxos daquela época, que era Salazar Slytherin, Helga Hufflepuff, e também Godric Gryffindor, né? Todos aí se juntaram, como vocês sabem, e montaram a escola de Hogwarts. Rowena Ravenclaw também era uma grande bruxa de sua época. Um fato interessantíssimo é que Rowena Ravenclaw e Helga Hufflepuff se tornaram grandes amigas depois disso, depois de se encontrarem e fundarem a escola de Hogwarts. Outro fato muito, muito interessante sobre Rowena é que foi ela que deu o nome de Hogwarts, pessoal. E também foi ela que definiu o local da escola, tudo isso depois de um sonho que ela teve. E também, pessoal, foi ela que desenvolveu a planta da escola junto com o arquiteto de Hogwarts. Olha só a importância de Rowena na história e na construção do castelo. Em algum momento da sua vida, a gente não sabe exatamente o ano, mas Rowena se casou com um bruxo desconhecido e eles tiveram juntos uma filha, na qual Rowena a chamou de Helena. Bom, pessoal, durante a construção da escola, né, todos sabiam que ali cada um tinha as suas características principais. Eles, então, decidiram separar a escola em quatro casas, né, é, Corvinal, Lufa-Lufa, Grifinória e Sonserina. E foi aí que Rowena puxava né, aqueles alunos que tinham as características mais próximas da dela e, principalmente, o que predominava né, era a inteligência. Quando a filha de Rowena, né, a Helena, foi crescendo, com 11 anos, ela foi, entrou né, para a escola de Hogwarts e foi selecionada para a casa de Corvinal também, pessoal. Ela era muito parecida com a mãe em questão de inteligência, de ter essas características fortes da mãe e acabou sendo selecionada para a própria casa né, da mãe e, inclusive, a Rowena foi até professora de Helena. E, pessoal, a Rowena tinha um diadema, pessoal, um diadema muito precioso, no qual dizem que quem colocasse esse diadema na cabeça, a sua inteligência aumentasse. Então, ele possuía, sim, poderes mágicos. E era, assim uma joia muito rara, na qual se tornou aí a maior preciosidade da casa de Corvinal, né? E, bom, pessoal, a Helena foi crescendo, Porém, ela era famosa por ser a filha de Rowena Ravenclaw. Então, ela não tinha, assim, pelo menos ela achava que não tinha uma própria identidade, né? Sempre a chamavam de a filha da Rowena. E ela queria ser algo além da sua mãe. A Helena, então, começou a ficar com muita raiva disso. E decidiu, então, roubar o diadema da sua mãe e fugir, pessoal. Sim, ela fugiu, ela roubou o diadema querendo ter ali uma inteligência muito maior do que a sua mãe, querendo ser uma bruxa muito maior do que a sua mãe. E foi aí que ela fugiu e foi para as florestas da Albânia. Com o passar do tempo, a Rowena ela ficou muito doente, infelizmente, e seu maior desejo antes de morrer era rever a sua filha. 
Foi aí que ela sabia né, que tinha um bruxo que era apaixonado por Helena e que provavelmente se ele fosse procurar pela Helena, né, ele o encontraria. Então a Rowena chamou esse bruxo, contou essa história dizendo que queria ver a sua filha pela última vez e aí esse bruxo partiu para procurar a Helena. E, de fato, a encontrou, pessoal. Ele a encontrou nas florestas da Albânia, explicou toda a história que a sua mãe estava muito doente, que queria que ela voltasse lá para Hogwarts, que era o último desejo dela antes de morrer. E Helena, pessoal, simplesmente não acreditou na história desse bruxo. Ele, ela não acreditou, se revoltou, ficou com mais raiva ainda, foi aí que esse bruxo, num ataque de fúria, né, porque a Helena não estava acreditando nele, ele acabou matando a Helena esfaqueada, pessoal. Sim, ele acabou matando. E depois o que ele viu, né, que tinha feito, ele então apunhalou a espada no seu próprio coração. E, pessoal, com tantas decepções, Rowena Ravenclaw acabou morrendo. E teve realmente um fim de vida aí muito, muito triste, né, pessoal? Mas ela deixou né, um grande legado aí em Hogwarts. Corvinal é uma casa gigantesca. Ela tem uma grande importância aí na criação da escola, né? Dando nome para a escola, dando local para a escola, desenvolvendo a planta da escola junto com o arquiteto. Então, ela de fato foi uma grande fundadora ali para a escola. E pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, deixe o like, se inscrevam aqui no canal, me sigam lá no Instagram e se você é corvino, deixem aqui nos comentários, tá bom? Eu fico por aqui, até a próxima, um beijo pra vocês e tchau, tchau!